Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với channel Phong Lê Đức Phi Những người ăn trái của hệ Doan chính là những ông vua cạn chiến Và tới thời điểm hiện tại chúng ta đã biết có rất nhiều nhân vật sưu lại sức mạnh đáng sợ này Từ những hay tạc tầm thường như bê cơm, tamago cho tới những hay tạc vĩ đại như cây đồ bá thú, đồ phi murom Hay thậm chí là những cái mạnh làm việc cho chính quyền thế giới như ca cư, rút lúc si và cả cựu thí sư đô đốc sen cư Thú vị nhất là việc Kijiru đã từng nói với Marco rằng trái quỷ doanh thần thoại còn hiếm hơn cả Loza Thế nhưng con cá Onimaru lại ăn một trái quỷ doanh thần thoại Hito Hito no Mi, Modo Onido Hay mới đây nhất là con ngựa quẹt quẹt Stronger của Dokkyu cũng ăn một trái quỷ doanh thần thoại Trái Uma Uma, Modo Thiên Mã Pegasus Và theo bạn thì trong số những nhân vật sư năng lực hệ động vật Zuan thì ai là người mạnh nhất ở hiện tại Và đây là quan điểm của tôi cho điều đó Còn cụ thể như thế nào thì ok không để các bạn đợi chờ thêm nữa Chúng ta hãy cùng ngồi xuống em miếng bánh nút trang trại Và bàn luận về chủ đề vô cùng thú vị này Top 10 Hút thu hổ răng kiếm Lớn hơn Katarina Devon 2 tuổi, hiện tại Huthu 38 tuổi và là một trong 6 Tobi Rubbo, những chiếc hiệu có sức mạnh chỉ xếp sau 3 Okanban và tứ hoàng Kaido Bá Thú. Trong lần đầu tiên các Tobi Rubbo lên sân khấu, Huthu là người đi đầu tiên và cũng là người ở chính giữa. Thêm vào đó thì cùng với Sasaki, Huthu từng là thuyền trưởng của một quan hệ tạc đã bị Kaido Bá Thú khuất phục bằng sức mạnh. Và cho tới lúc này thì sau rút Luxi, Huthu chính là nhân vật thứ hai sở hữu trái quỷ Neko Neko no Mi. Cụ thể đó là trái quỷ doanh cổ đại Neko Neko no Mi, mô đồ hổ răng kiếm. Đây là một trong những loài động vật nổi tiếng nhất thời tiền sử. Chúng từng lang thang trên các vùng đồng bằng ở Bắc Mỹ trong thể canh tân, cách đây 2,5 triệu năm cho tới 10.000 năm trước. Với đặc trưng là răng nanh hầm trên rất dài, có thể lên tới 28 cm. Và điều thú vị là loài hổ răng kiếm này không có liên quan chặt chẽ gì đến các loài hổ hay loài mèo ở hiện tại. Theo như lời của Chopper đã nói, khi nhìn thấy hình dạng bao gấm của Rorussi, thì hệ động vật xuân ăn thịt rất bạo lực, rất khổ báo. Và nó càng đúng với động vật ăn thịt đứng đầu chuỗi thức ăn như là hổ răng kiếm. Vậy nên chúng ta cũng không có gì ngạc nhiên khi nhìn thấy Hutu tỏ ra rất khổ báo cáo trồn trong trận chiến với top 1 ranh thách đấu môn võ karate người cá Jin B và cái miệng hai cái thân nếu hút thu bớt nói thì cái thân đã bớt đau và với những món võ công mà hút thu đã sâu up trong trận chiến với zinbe từ haki vũ trang cho tới kỹ thuật suy gan trong lục thức kết hợp với trái quỷ doanh của đại hồ ren kiếm nó cho thấy sức mạnh của hút thu cũng rất ấn tượng chỉ là do zinbe quá mạnh mà thôi vì thế dù tôi đánh giá không mạnh hơn rusi nhưng nếu là kaku hay katarina devon thì hút thu có phần chiếm ưu thế hơn top chín jack voi mammut sư một trái quỷ doanh của đại zozonomi mô đồ voi mammut và dù nhỏ hơn Hutu tới 10 tuổi, nhưng thanh niên 1 tỷ Belly này lại có chức vụ cao hơn Và chính cái đô đã cân nhắc tiếng chọn Zack vào vị trí Okanban Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ chứng minh sức mạnh của Zack đáng gồm như thế nào Ở đâu dâu, Zack đã liên tục chiến đấu trong 5 ngày đêm với hai vị vua chó mèo lân thiên nhau Hay mới đây là ở Onigashima, mặc dù đã bị Inrosi và Neko Mamushi trong hình dạng xu lông bẻ gãy ngà voi Nhưng thanh niên này đã phục hồi nhanh chóng sau đó Và cho tới khi vị vua chó Inrosi sử dụng tới hình dạng xu lông thì Zack hẳn hắn mới gục ngã vì thế rõ ràng rất hạn hắn hoàn toàn xứng đáng đứng top chiến trong danh sách này Top 8 Queen Brachiosaurus Cựu thành viên của nhóm nghiên cứu Mars này sư một trái quỷ doanh cổ đại Ririnomi, mô đồ khủng long Brachiosaurus Đây là một trong những loài khủng long có kích thước khổng lồ nhất thời tiền sử Mặc dù cơ thể có phần ụt ịch với tính cách vui vẻ làm chúng ta dễ lầm tưởng Queen không thật sự đáng sợ Nhưng không phải tự nhiên mà Jack, một thanh niên hổ báo cáo trồn đã một dạ hay văn khi Queen và King gọi tên Queen là một kẻ rất đáng sợ, nhẫn tâm, có phần bệnh hoạn khi sẵn sàng tàn hình đánh lén của nàng Geisa Osome, sau đó đổ lỗi cho Sanji. Và trong ban bách thú thì sức mạnh của hắn ta chỉ xếp sau King và tứ hoàng Kaido. Ngoài những sáng chế virus đáng sợ thì có một điều rất đặc biệt trong sức mạnh của Queen. Đó là nhân vật này là một Saiyan giống như Ranki, nhưng mạnh hơn Ranki đáng kể. Có thể kết hợp khoa học kỹ thuật với sức mạnh của trái quỷ Zon của đại của mình. Trên hết thì cho tới lúc này, Queen là một trong số ít nhân vật có mức tiền truy nã trên 1 tỷ Belly, cụ thể là 1 tỷ 320 triệu Belly. Và điều này cũng phần nào chứng minh cho sức mạnh đáng sợ của Queen. Top 7, Rolluxi báo gấm Rolluxi hiện tại 30 tuổi, là một trong những nhân vật đã bắn hành thê thảm cho Luffy trước Time Skip, mặc dù sau cùng thì vẫn gục ngã. Trước Time Skip, Luxi cùng với Kaku là thành viên của tổ chức CB9, nhưng sau khi bị ban ngu rơm đánh bại, ở hiện tại, họ là thành viên của tổ chức CB0. Từng là thành viên mạnh nhất của CB9, thành thảo sắp khi năng trong lục thất, thậm chí là người duy nhất làm chủ được tiệc kỹ thứ bảy của lục thất Rokugan, và Luxi cũng đã từng dùng tiệc kỹ này để bóng hành cho Luffy. Ngoài ra, Rolluxi còn sưu hai loại Haki là vũ trang và quan sát, khả năng là đều ở cấp độ nâng cao. Mặc dù Rolluxi sư một trái quỷ doanh hiện đại, hệ động vật ăn thịt, trái Neko Neko, mô đồ báo gấm Và so với hổ ranh kiếm, cáo chiến đuôi hay voi mammut hay lại khủng long một Rachel Saurus thì trái quỷ này không mạnh bằng Nhưng xét về tổng thể sức mạnh thì tôi đánh giá rất cao Rolluxi Cũng giống như Akainu, Rolluxi rất kiên định với công lý của mình Và công lý đó chỉ thuộc về những cái mạnh Trong trận chiến với Luffy ở Enix Lobby, chúng ta đã thấy Luxi bắn hành cho Luffy kinh khủng như thế nào Gần như áp đảo hoàn toàn Nhưng Luffy với sức chịu đựng của một con quái
Đó là bởi bên cạnh việc sưu trái quỷ xoanh của đại Tyrionomi Modotranodon Thì sự đặc biệt trong chủ tộc Lunaria còn giúp cho King gia tăng sức mạnh một cách rất đáng kể Với ngọn lửa trên lưng Ngọn lửa rực cháy là trạng thái phòng thủ Không có gì có thể xuyên thủng được King Còn khi tắt lửa là trạng thái tấn công King gia tăng tốc độ nhưng sức phòng thủ thì giảm đi đáng kể và trong trận chiến với Euro chúng ta đã thấy King mạnh mẽ, đáng sợ như thế nào khi áp đảo Euro trong phòng lớn thời gian. King sử dụng năng lực trái quỷ Tyrannodon có mức điều luyện tuyệt vời khi liên tục chuyển đổi hình thái sức mạnh để dễ dàng phòng thủ hay tấn công, khiến Euro vô cùng vất vả. Chỉ tới khi Euro thần phục được thành Enma và thức tỉnh Haki Ba Vương đẳng cấp cao thì King mới bị khuất phục. Thậm chí tiền truy nã của King còn cao hơn cả phường hoàng Marco, nhưng về khía cạnh sức mạnh thì tôi vẫn đánh giá cựu chú hy đội một Banro trắng cao hơn. Top 5 phường hoàng Marco giống như king marco cũng xưa một trái ác quỷ có thể làm chủ được bầu trời nhưng nếu trái quỷ của king là doanh cổ đại thì của marco là doanh thần thoại hiếm hơn mạnh hơn rất nhiều và với việc sưu trái quỷ doanh thần thoại phượng hoàng marco có thể tái tạo lại cơ thể một cách nhanh chóng hay chính xác hơn là những đòn tấn công thông thường của những nhân vật tầm thường rất khó đã thương được marco bởi khả năng tái tạo của ngọn lửa phượng hoàng là cao hơn sức sát thương mà cái địch gây ra minh chấn lợi merinford đòn tấn công ánh sáng của duroc kizuru đã không thể làm bị thương được marco hay của đám dung nham của akainu cũng không thể làm marco bị thương nặng được và mới đây nhắc lỡ Wano Quốc, dù rất khó khăn khi một mình Marco đã phải kiềm chân cả King và Queen hay Okanban mạnh nhất dưới trướng Kaido Và cả hai đều có mức tiền truy nã ngang ngửa, thậm chí của King còn cao hơn của Marco Rõ ràng nếu đánh về lâu dài, Marco không thể nào thắng được cả King và Queen cùng một lúc Nhưng nếu chiến đấu tại đôi thì Marco không ngán King hay là Queen Ngoài ra thì Marco còn là cựu đội trưởng đội 1, bang hãy tạc rau trắng, là người con mạnh nhất của bố già rau trắng Vì thế dù sức mạnh không thể so bì với các tư hoàng, nhưng ở cấp độ đội trưởng của một tư hoàng thì Marco không ngán ai Thứ 4, xoay thần Yamato Cô nàng xinh đẹp 28 tuổi Yamato là một chiến binh vô cùng mạnh mẽ Khi sưu năng lực sức mạnh trái của doanh thần thoại vô cùng quý hiếm Inu Inu no Mi, mô đồ sói thần Oguchi no Makami Là một cô thần của Wano Quốc Và đây cũng chính là trái quỷ mà Kaido đã rất khó khăn mới có được Cũng như không hề có định để Yamato ăn nó Nó cho thấy đó không phải là một trái quỷ tầm thường Dù vậy thì cô nàng đã sưu theo một cách không thể nào thú vị hơn Đói quá nên ăn Bên cạnh trái quỷ thì Yamato cũng sưu sức mạnh thể chất vô cùng to lớn Giống như người cha của mình, tứ hoàng Kaido Bá Thú Minh chứng đầu tiên cho việc này chính là vũ khí của cô nàng mặc dù không to cũng như xác nhận như của Kaido nhưng đó cũng là một cây trì to nặng có tên là Takiru và cô nàng tôi bị Robo Uti chính là kẻ thiếu may mắn đầu tiên khi phải nhận nguyên một đòn lưỡi minh bắt quái siêu mạnh của Yamato thậm chí dù xương sức mạnh xoan của đại nhưng Uti vẫn bất tỉnh nhân sự ngay sau đó trên hết thì cũng giống như Luffy mua rơm Yamato cũng sở hữu cả ba loại Haki Haki quan sát chưa có gì làm chúng ta ấn tượng và Haki vũ trang cũng tương tự như thế nhưng Haki bá vương của Yamato lại là một câu chuyện hoàn toàn khác chúng ta chưa thấy cô nàng sử dụng loại Haki này để hạ gục những kẻ có ý chí yếu đuối ở hiện tại Ngoại trừ một lần duy nhất trong quá khứ khi Yamato hạ gục tất cả bọn lính xung quanh Nhưng chúng ta lại thường xuyên thấy Yamato sử dụng Haki Bá Vương cấp độ nâng cao Tức là lưu chuyển Haki Bá Vương vào trong vũ khí khi chiến đấu với cha mình, Kaido Bá Thú Đây là loại sức mạnh chỉ có một số ít kẻ làm được Và ở Wano Quốc ngoại trừ hai tư hoàng Big Mom Kaido thì chỉ có Luffy, Yoro và Yamato làm được điều đó Thậm chí là kích chúng ta cũng chưa thấy Và Haki Bá Vương chính là lý do vì sao tôi đánh giá Yamato cao hơn kinh nhóm hoạn hay thậm chí là cả phường hoàng Marco Để chém chệ ngồi ở vị trí thứ tư trong danh sách này Top 3 Phạt Hoàng Sengoku Ngay lúc này Sengoku đã 79 tuổi, không còn giữ chức vụ thí sư Rock nữa Thay vào đó là làm thanh tra của hải quân Và ông cũng sư một trái quỷ rất mạnh hệ doan, trái quỷ doan tầng thoại Hito Hito no Mi, mô đồ Phật tổ Từng là người đứng đầu lực lượng hải quân và cũng là nhân vật duy nhất thuộc trên quyền thế giới cho tới lúc này Được Oda xác nhận là có Haki Ba Vương Vì thế ngoài sự thông minh tuyệt đỉnh thì Sengoku cũng là một nhân vật rất mạnh Là một trong những nhân vật mạnh nhất quân bi Trong quá khứ thì cùng với rau trắng và gáp, Sengoku có cùng cấp độ sức mạnh với Vua Hay Tài Đặc biệt, Sengoku cũng là một trong số ít nhân vật biết tường tận về lịch sử thật của thế giới, về ý chí của đi, về thế kỷ trống. Và trong cuộc bình chọn trên kênh phân này Luffy gần đây, trong số 25.000 lượt bình chọn thì có tới 44%, tương đương 11.000 lượt bình chọn, cho rằng Sengoku mạnh hơn Kaido. Trong khi đó thì chỉ có 20%, tương đương 5.000 lượt bình chọn, cho rằng Kaido mạnh hơn Sengoku. Nhưng riêng tôi lại có một suy nghĩ khác, tôi nghĩ rằng ngay lúc này thì Sengoku khó có thể so bì về sức mạnh với Tứ hoàng Kaido Bá Thú, người đứng top 2 trong danh sách này. Ngay lúc này thì Tứ hoàng Kaido là hãy tạc có mức tiền truy nã cao nhất và là top 3 hay tại có mức tiền truy nã cao nhất từng được công bố trái quỷ của tư hoàng kaido cũng đã được tiết lộ trái quỷ doanh thần thoại trái cá ugo ugonomi mô đồ thanh long chưa hết trong fbs và chín mươi mới đây oda cũng đã bóng gió xác nhận rằng ngoài cái danh hiệu sinh vật mạnh nhất thế giới thì kaido cũng là hải tạc mạnh nhất thế giới ở hiện tại và chúng ta đã thấy phần nào sự đáng sợ của kaido tại wano quốc khi dễ dàng làm gói các gia thần gia tộc kozuki năm siêu tông tinh luffy kick loyoro killer trong khi vẫn đang di chuyển onigashima tới thủ đô hoa chỉ
thì Luffy đã không thuộc về hệ Paramisa nữa mà cậu ta đã chuyển nhà qua hệ Zoan. Theo đó, sau khi entry của Kaido, Luffy đã thức tỉnh được trái quỷ cao su Gomu và cũng từ đây chúng ta đã biết một bí mật động trời rằng cái tên Gomu Gomu chỉ là vỏ bọc cho một cái tên thật mà ngũ lũ tên cùng chính quyền thế giới không muốn ai biết tới. Đó chính là Zoan thần thoại Hito Hitonomi mua đồ thằng mặt trời Nika. Trái quỷ với sức mạnh phi lý nhất quanh bi. Nó chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng của người sử dụng mà thôi. Với điều này, Luffy chính thức trở thành thằng mặt trời Nika hay còn có một cái danh xưng khác đó chính là Choi Boy. Luffy chính là Choi Boy của thời đại mới. Và nếu bạn còn nhớ thì trong phần hồi tưởng về Kaido 20 năm trước, khi Kaido kể với King về việc Yamato luôn nhắc tới cái tên Choi Boy, thì Kaido đã cười và nói với King rằng: Nếu như Choi Boy là người mà mày vẫn đang chờ đợi, King, vậy thì tao biết hắn ta lại rồi. Đó chính là kẻ sau này có thể đánh bại được ta. Kaido có hai kỳ quan sát cấp cao nhìn trước tương lai gần, một tương lai thật sự rất xa. Còn King là một kẻ không có hai kỳ quan sát cấp cao nên cách trả lời cũng thật khác biệt. Nếu như vậy thì kẻ đó chẳng thể nào có cơ hội xuất hiện nhỉ? Vậy với sự thừa nhận đó của Kaido thì rõ ràng nếu không có những tác động từ bên ngoài trước khi tử chiến với Luffy thằng mặt trời Nika thì Kaido bá thú vẫn không thể nào thắng được. Và một minh chứng rõ nhất cho việc này đó chính là kể từ khi Luffy thức tỉnh được trái quỷ chiến qua hình dạng kim năm thằng mặt trời Nika, tứ hoàng Kaido bá thú với trái quỷ do thần thoại Thanh Long chỉ như bao cát như trò tiêu khiển của Luffy. Kaido không có một cơ hội nào để lật ngược tình thế cả Dù đã phải sử dụng tới chiêu thức tối thượng hỏa long đại đốt Vì thế dù ngay lúc này Luffy chỉ mới 19 tuổi Nhỏ tuổi nhất trong danh sách này Nhưng nhỏ mà có vỏ Luffy hoàn toàn xứng đáng với top 1 trong danh sách Top 10 người ăn trái quỷ doanh mạnh nhất ở hiện tại Và thậm chí là trong tương lai hay xa hơn là cho tới khi quanh bị kết thúc Và có thể sắp xếp của bạn sẽ khác tôi Nhưng hy vọng ít nhất bạn thích video này Đừng quên like đăng ký kênh và bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất